صباح الخير اليوم رح نروح ونطير الدرون للمرة الثانية لأنه المرة الماضية كان جو متأخر ما قدرت أنزل الفيديوهات وما طلع التصوير صافي أو واضح رح نروح على منطقة كتير حلوة خليكم معي تابعوني قبل ما أنسى اشترك بالقناة حط لايك وحط تعليق أو أي شيء بتحب تقوله حط لي بالتعليق <تصفيق> بهي المدينة اجتمعت كل الأشياء تقريبا الحرب الحضارة الفلسفة حتى التطور حتى دخلت مدينة هايدلبرغ كانت اول جامعه هون معروفه بالفلسفه ولدرجه انه في جبل اسمه جبل الفلاسفه لانه كان طلاب الفلسفه يطلعوا على هذا الجبل فعلى مر التاريخ صار اسمه جبل الفلاسفه انا عايز حضرتك تقنعني ازاي بهي البلد كمان اول طابعه اخترعوها بالمانيا وهي بهي البلد وهون كان مارتن لويس هايدلبرغ هون طور نظريه وحكى عن الدين المسيحي بفلسفته سوى فرع ياثر على المسيحيين ويقدر يفصل اغلب المسيحيين اللي متعمقين بالدين لتقريبا نحن بنقول علمانيين مش فاهم يعني ايه لطيف <تصفيق> قائد سر الطيران الامريكي المكلف في قصف المدينه اواخر الحرب العالميه الثانيه شاف جمال المدينه وانبهر وهي بالحقيقه كثير حلوه صدر اوامر بوقف القصف عليها مباشره وعدم العوده قصف مره ثانيه تعتبر من اهم الوجهات السياحية وفيها اقدم القلع بكل اوروبا واللي بتعود للقرن الثاني من 1800 سنة وملقبة بين كثير شعوب او بين كثير ناس المدينة الرومانسية وما عدا المحلات والجسور والاماكن الاثرية والفريدة هي معروفة بثقافة فيها مزيج من التاريخ والثقافة والحضارة وهيك بتشكل مدينة اثنائية ووجهة سياحية واللي بيجي وبيشوف المدينة بينتبه انه المدينة مقسومة ل عدة اطراف، طرف الاثري القديم، طرف الحي الشعبي وطرف السياحي اللي بكون ممزوج بين الابنية الحديثة والابنية القديمة، والواصل بين المدينة القديمة، المدينة الاثرية والحديثة بيكون هو الجسر الاحمر القديم اللي بيكون من حجر الفخار الاحمر اللي بتميز بخفته وجماله، اللي تم بناؤه فوق نهر النكر اللي هو بيمتد داخل المانيا 350 كيلو متر بينبع من جبال السويسرية بينتهي ب بي 
قريب من سواحل الهولندي والمشي بين الشوارع بخليك تلاحظ مدى ثقافة المدينة بكل تمثال بكل شارع في لوحة وفي تمثال لفيلسوف أو حدا شارك ببناء المدينة وهي نزاع سيطة ومشهورة بالطب وبدرجات الطب العالية وهي من المدن القليلة كتير اللي سلمت من القصف الجوي الشامل وحتى برا لما اشتدت مرة من المرات الحرب لدرجة اضطر الجيش الالماني وقت انسحابه تدمير نص الجسر وبعدين بعد الحرب رجعوا بنو الجسر مرة تانية